Okay, yeah. So, uh, good morning from uh, India, and thank you so much, Daniel. You know, for organizing this wonderful conference. I still remember the day when you came to Alliance India and told us about uh, Wings model for the first time. And uh, believe it, you know, we have uh, put all our efforts and not let the passion, you know, go away. We are continuing with the same passion. Okay. And now, give, is... give 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 time to our translator right now. Yes, yeah, sure. Всем привет из Индии и отдельная благодарность Данилу за прекрасную организацию сегодняшнего мероприятия. Я хотела бы начать вот освежив нашу память, если вы помните, Данил, как вы первый раз появились в нашем офисе, рассказали нам впервые про модель Wings, и с того момента мы работали, не покладая сил, не теряя нашего запала. Окей. Okay. And a special thank you to Dr. Luisa, who has always been there and guided us, and frontline aides, who, without whose support, we won't be able to have our three phases of Wings intervention in India. Также отдельная благодарность Луизе за то, что она всегда была рядом, предоставляла свое руководство также нашим коллегам, которые работают непосредственно на передовой линии, благодаря которым мы смогли реализовать Three phase project. Yes, and also like Wings intervention would not have been possible without the support of uh, our uh, national AIDS control organization, state aid control organization, like which manage the HIV prevention uh, program in India for the states in which we implemented. And lastly, but most importantly, community leaders who came in front and took it ahead in the field. Yeah. Также мы хотели бы выразить благодарность всем тем, кто помогал нам реализовать модель Wings. Это наши национальные партнеры на уровне различных штатов, где проходила реализация. Это представители государственных органов, занимающихся профилактикой, ВИЧ, местные муни муниципалитеты. Yes. So to begin with, we started with one site in 2017, in which Daniel really helped us to start up. We went to Maharashtra, our Sahara Alhad organization, which is working in India for more than two decades. And they took the initial you know, phase and where we capacitated, we made communities aware about the, what is gender-based violence and what is intimate partner violence? Like I will share an example. Like once we were talking to a community member and that, uh, you know, a woman who uses drugs and she came up with like, if my partner slaps me, it's because, you know, I, uh, he loves me. So we were like, no, slapping is also violence. That's how we started at, from such a small step. И здесь я хотела бы дать информацию по поводу того, как мы начинали проводить наш пилот. Первая фаза была начата в апреле 2017 года. Это то, что мы запустили при поддержке Данила, которая... И это... реализация этих мероприятий была изначально начата одной индийской организацией, к которой потом присо... присоединились и другие партнеры. И мы работаем в очень хорошем духе взаимодействия и начинали с самых маленьких шагов. Okay, so uh, we, uh, of course, Frontline Aids was there and, uh, you know, with, uh, we had our national team in India. However, without our partner organizations, we wouldn't have, we would have not reached where we were able to. And these organizations, you can see their names on the screen, our Nirvana Foundation from Manipur and uh, Ganga Social Foundation from Delhi and Sahara from Maharashtra. These organizations are working in India for decades and they are like champions of working for rights and health and human rights of women who use drugs. И, конечно же, мы не смогли бы достичь этих результатов без участия наших национальных партнеров. И, и uh, мы хотели бы отметить их. Это то, что вы видите на слайды. Наши партнеры из Nirvana Foundation в Манипуре, Ганга, социальный фонд Ганга, который расположен в Нью-Дели, Сахара Алхат, расположен в Махараштра. И это те организации, которые уже в течение многих десятилетий работают в Индии и являются чемпионами в движении за защиту прав детей, женщин и других уязвимых групп. 
Yes. So uh, to begin with, you know, we uh, had Bing's intervention, but you know, as our earlier presentation presenters have also shared, we undertook healthcare provider sensitization. We took capacity building initiatives of our service providers, like our you know partner organization, community networks and groups, and we also had orientation for larger communities on what are the available services, where should they go for linkages. So it was a constant. Uh, you know, approach which was followed, and that's how we reached to the intervention. И uh, хотела бы отметить, что мы изначально свои uh, усилия направили именно на повышение сенситизации среди медицинских провайдеров. Также мы подключали и uh, наших представителей с уровня сообществ и работали с общим населением для того, чтобы постепенно, последовательно повышать уровень их информированности. Yes, so of the 200, and, uh, 200 and, like if you can see here, like we reached out to 265 women by end of December 2019. This is a, just a brief profile that many of them, like 69% of them at the time of N-Line were staying alone. 66% of them had no formal education and 38% of them were engaged in sex work. So we had a more uh, detailed profile of women also, like those who were working, those who, and there are some who are very well educated. However, largely, with the women which we reached out and screened during Wing's intervention, this was their profile. Вот здесь вы можете увидеть общую ситуацию с профилем наших участвующих клиенток. И вы видите, что в целом было 265 участников в этой программе вот на, по данным декабря 2019 года. И а, те, которые проживали отдельно, самостоятельно, составляли 69%. Те, у которых не было образования, составляло 66%. Те, которые занимались секс-работой, 38%. Конечно же, у некоторых был и высокий уровень образования, а, идет определенный так, разброс. Да? Но вот это общая картина. Yes. So what Wings did, like to get into the detailed presentation, this is a brief summary of what we were able to do by end of our three phases. So 13% of women, you know, they started standing up against physical violence. We'll have detailed uh, graphs on what we did in end line. It will be there. However, if you see that, you know, there are women who were, re who were there in government HIV prevention programs. Like India has a very good uh, targeted intervention program, which is the HIV prevention program. But, you know, they were still not able to access basic harm reduction services. So with our end of our intervention, 60% of them were taking harm reduction services, getting enrolled for OST, uh, you know, getting the regular needles. Then also like when you talk about, uh, you know, the SRH services. So women, uh, the, the basics, you know, like what is an STI, you know, where should I go? There was so much stigma. First, I am a woman who used, who's using drugs. Then I am into sex work. Then, you know, I am, you know, some of them are living with HIV. Then some of them have STD. So we had such women who were not ready to go and seek treatment. So our, you know, peer counselors in Wings Intervention, our counselors, peer educators, they made sure that at least, you know, health seeking behavior increases. И здесь мы хотели бы уже более детально перейти к описанию достигнутых результатов по всем трем фазам. Как вы видите на этом графике, что 13% они стали уже вставать в защиту себя, защищая себя от физического насилия. Позже мы можем предоставить эту разбивку в более подробных графиках. И видите, что у нас идет процент 60, да, это те, которые смогли получить доступ к услугам снижения вреда, несмотря на то, что в Индии реализуются очень эффективные программы по профилактике ВИЧ, mm -hmm. а, тем не менее, не всегда есть возможность а, получить доступ. И то, что касается услуг по охране репродуктивного и сексуального 
здоровья. Здесь наблюдался очень высокий уровень стигмы среди женщин, которые употребляют наркотики, занимаются секс-работой, женщины, живущие с ВИЧ-спидом. В связи с такой высокой стигматизацией они не обращались за медицинскими услугами и были в целом плохо информированы об заболеваниях, передающихся половым путем. So, like, you know, so we were, in, we were going with, you know, Wing's intervention. We had 200 women enrolled with us in April 2018 beginning. And by, uh, you know, we did our complete six months delayed intervention in which, you know, and also we had our internal discussion that, you know, maybe we have control group and experimental group, but we made sure that both the groups are getting all services. And even the delayed group or, you know, even the every woman at the end of the intervention gets wing intervention. We are able to develop safety plans. So our main area, our main focus was first to have our intervention in the field. And then because of this intervention, we reached out to so many women like to like, you know, 200 in the first intervention phase who were facing violence. And we cannot after intervention, just leave them. So what we did that last six months from, uh, you know, starting from April to December, we got into service delivery mode, like, you know, linking women to services, identifying what are their basic needs, you know, reaching out to areas which were never reached out by government programs. So that this was our service delivery phase, which we started. И, как вы видите, здесь у нас а, статистика на апрель 2018 года показывает, что было 200 участниц, которые прошли вот шестимесячную программу этого вмешательства. Было у нас принято такое внутреннее решение, что мы создадим две группы, одну экспериментальную, одну контрольную, но с условием, что они будут получать доступ ко всем услугам. То есть участницы той и этой группы, они по завершению данной программы смогли разработать свои планы по усилению собственной безопасности. И было бы неправильно после завершения данного вмешательства оставить их без дальнейшей поддержки. И поэтому нашим вторым этапом стало обратно продолжить с ними работу, предложить им способы обращаться в другие организации за счет перенаправления. То есть с апреля по декабрь мы проводили вот эту работу как бы их подключая к другим услугам, которые предоставляются на уровне сообществ и государственными органами. Yes, so like you see, you know, in during the intervention phase, we did develop safety plans, you know, we followed. However, we realized that safety plan needs to be evolved. You know, if once we have made a safety plan, you know, I'm a woman, I'm living with my, you know, uh, boyfriend and I, I, I'm like undergoing a lot of violence. I, I move out of the house. I might be facing some other kind of violence. So we, you know, made sure that after for some, it was after six months that we revised their safety plans, had another detailed discussion with them. For some, we even did it at quarterly basis. So by the end of the intervention, we had nearly, uh, you know, 200 women whose safety plans were revised. And during this intervention phase, we also reached out to more 175 women and got them into our service cascade. Like, you know, earlier it was for intervention, we had 200 fixed women. And after the intervention, we had, we lost five women who, you know, we lost them to general medical conditions. We lost them to OD, overdose. But, but later on, we got on to some more women who were there in the size and earlier we had not taken. So we took all women in the intervention. И здесь я хотела бы объяснить, что во время фазы реализации самого вмешательства разрабатывались планы безопасности, но план безопасности это такой вот концептуальный да, документ, который требует постоянной эволюции. Он не должен останавливаться, поскольку жизнь продолжает идти. На примере женщины, которая проживает со своим бойфрендом, она может уже после прохождения этого вмешательства подвергаться различным другим видам насилия. И поэтому мы им предлагали, чтобы по завершении шести месяцев 
они пересматривали свои планы безопасности. С некоторыми участницами нам нужно было проводить вот такой пересмотр, да, обновление плана безопасности на квартальной основе. Если вначале их было 200, тут во время реализации нашего вмешательства, потом уже когда после завершения мы подключали вот к этому каскадному да, механизму получения услуг уже 175. 5 было потеряно в силу каких-то медицинских проблем, в случае передозировок. Но позже больше женщин подключилось, и поэтому наша цифра опять выросла. So in this, after, you know, we started into complete service delivery mode, we had detailed discussion with, uh, you know, community, with women we were working with, with community leaders, with stakeholders and with the service provider, like our wing team member. So we came up with a service package. So you can see the service package on your screen. Like India already has a very good harm reduction program. However, it is very male centric. You know, it is, uh, it, it is, it is not, uh, it is now getting evolved. However, like it has all components, but nobody talks about gender based violence or intimate partner violence, you know, or when it comes to mental health, it is just counseling, but counseling for what, you know? So when we discussed with women, we had detailed discussion and we had on each topic, what do you want? So then we came up with that. These are the basic services which a uh, women who use drugs want in India. And what specifically in that, like in legal aid, you know, it's okay that you get them a Aadhaar card or you get them a, you know, in a, India, we have Aadhaar card, which is our identification number. But, you know, women, women want marriage certificates. They want, we had some women who wanted a divorce from their husband, you know, but when we reached out to the husband, so husband said, Oh, I don't have any document that we ever got married. So because in India, we need to get our marriage registered in the house of law. So we started that women need their marriage certificates before they get into any formal processes so that they can file for divorces and they can also get custody of their children. When it comes to, uh, Mental health, you know, mental health first aid is very important. Like, you know, what a counselor or what a service provider should do when you cannot just bombard a woman with so many things. You have to be very strategic. So those were the things we realized. However, we also realized that if you look at, uh, you know, the smaller notes at the bottom of the slide, like genderization of services, women need you know, to be screened and tested for tuberculosis. India is fighting for, India is, you know, really struggling to get the missing million cases. So, but those services are also not gender sensitive. So he hepatitis C, for example. So services are there, but we need to make it more gender sensitive. We need to, need to make them more accessible to women. So these, this were our, you know, service package, which we uh, came uh, at the end of our uh, program that what, of, you know, women who use drugs want. Это была информация по поводу того, как был проведен процесс анализа на основании очень длительных обсуждений непосредственно с нашими бенефициарами, с обсуждениями лидеров на местах и всех других провайдеров для того, чтобы составить такой оптимальный пакет услуг, который будет действительно отражать действительные нужды женщин, употребляющих наркотики по всей Индии. И несмотря на то, что у нас, допустим, программа по снижению вреда, она очень хорошо организована в Индии, тем не менее, необходимо ее дальше улучшать, потому что, допустим, вопросы гендерного насилия или насилия со стороны сексуального партнера, они очень слабо отражены в общем подходе. Да, там предоставляются консультации, но консультации очень общего характера. И Например, в результате этих обсуждений женщины говорили о том, очень часто да, они нуждаются в правовой поддержке. В Индии мы используем такие ID-карточки, и им необходима помощь в восстановлении удостоверения личности. Многие из них хотели бы оформить свой брак, получить свидетельство о браке, или наоборот, кто-то желает развестись, но при этом, когда они пытаются оформить этот процесс, муж говорит, что у него нет документов на руках, 
И то, что касается вопросов психического здоровья, да, есть консультанты, но нет каких-то вот таких а, хорошо подробно разработанных а, протоколов, а, которые бы учитывали гендерную специфику. И э, в целом необходимо проводить вот, э, такое направление, как, скажем, гендеризация этих услуг. Да? А, да, есть целая система организована для того, чтобы проводить тестирование, например, на гепатит С. Есть источник, да, куда можно обращаться и получать, но из-за того, что не хватает а, чувствительности, не хватает хорошего уровня доступности, а, охват остается недостаточным. Yes. So, like you can see on the screen, we this this shows that uh, when you know women came up with this that we need you know sexual reproductive health services, and as the you know intervention or service provider, we were able to provide referrals and linkages where they can access contraceptives, where family planning or menstrual hygiene you know issues can be taken care of, or we can link them to STI, sexually transmitted infection counselors. However, still there were further suggestions, like women wanted that there should be an access to safe abortions, you know, or pregnancy test kits should be made uh, available. Our Manipur team, you know, Nirvana Foundation, they were able to, you know, re raise some funds and get, you know, free of cost sanitary napkins for women. So, like, these are some of the issues some we were able to deal however there are some you know these we we take them as recommendations for further you know programming that women need these services we are giving we are making safety plans but in india we need uh, shelter homes not only for women for their children also like they can bring their we need more of uh, like if you go to the next slide we need you know have gender specific rehabilitation services So these are some of the recommendations that came with discussion with women. Some we were able to incorporate in the service package or develop linkages and referrals. But for some, we are further looking at, you know, like how do we expand our scope and we have a holistic, more holistic program. Нам, конечно же, необходимо проводить дальнейшую работу по расширению нашего охвата, чтобы у нас был такой более целостный подход, например, когда женщина к нам приходит и она обращается за услугами по сексуальному или репродуктивному здоровью или хотела бы пройти данное вмешательство, то мы, как правило, выясняем, какие у нее потребности, например, нуждаются в презервативах, такое понятие, как менструальная гигиена, или же она хотела бы обратиться к к гинекологам, нашим доверенным специалистам, которые могли бы провести ей такую диагностику. Например, они нуждаются в безопасной, в безопасной процедуре аборта. Или а, имейте доступ к тестам на беременность. И наши партнеры в Индии, они помогли нам, собрав определенную сумму для того, чтобы мы могли покрывать вот такие расходные материалы. И на основании этих обсуждений мы для себя разработали рекомендации уже для дальнейших программ. Потому что, да, конечно, хорошо, когда мы помогаем женщине выйти из тяжелой ситуации с помощью плана безопасности, такого маршрута безопасности. Но на этом работа не завершается. Очень важно также предоставить им вариант убежища. И это нужно не только для женщин, это также нужно и для детей. И вот таким образом мы составляем, расширяем свой пакет услуг, включая туда более эффективную систему перенаправления и более расширенный охват. Yes. So uh, also, you know, we rely, like India is a very big country and one package cannot cater to needs of all women. So we had three sites and we got in discussion with developing some site specific strategies. Like women from one site or one area or in India we have states, you know, have some specific needs, whereas other women have some other needs. Like in Manipur, overdose management was one thing which community uh, got together that we need to highlight it. So in, uh, in like in Manipur already, there were some male, you know, WhatsApp groups on OD. So, you know, in which peer educators, service providers, community members, all are part of it. However, uh, you know, we uh, made sure that our Wings partner, you know, were part of that group. 
and as soon as there is some overdose case they respond to at that in the field immediately then also when we talk about hepatitis c so in uh, in northeast you know manipur we have government not all over india we have our government program uh, now national program working for hepatitis c control and management and treatment so some uh, our programs uh, wing side reached out to both the government program also and the community run initiatives also which are funded by international donors and women were linked to both so whichever women is comfortable with or whatever near geographically was so those service points were prioritized as for delhi delhi is a newer you know area for us so in delhi we prioritize like we need to reach out to women who are not being reached by government prevention program we need to bring them to services or we need to take them to services you know so basic harm reduction services exploring new hot spots or you know the areas where we have clusters of women which program is not aware of we worked on that for pune you know our site the oldest site you know we realized that of course there are women who are new and which are not in the gamut of any service delivery intervention but you know sexual reproductive health needs like basic health like in pune we had so many uh, women who are living on the streets or you know those who wanted shelters or or they wanted basic you know like uh, counsel them on menstrual hygiene counsel them on family planning contraceptive usage so these were the kind of site specific strategies which complemented as we worked with women who were facing gender based or intimate partner violence and you can also see the referrals and linkages which we made during the intervention period А Индия это, конечно же, большая страна, и мы работали в трёх городах, и в каждой местности своя есть географическая, да, местная специфика. И, конечно же, у наших групп бенефициаров есть свои специфические нужды. И поэтому, например, на примере Манипура, да, там в групповых обсуждениях, где принимают участие широкий круг представителей это и провайдеры это люди из сообщества и это лидеры на на местах определяли именно те нужды которые актуальны для этой местности в частности они обозначили введение вот включить дозировок а также проблемы с гепатитом С И также нужно отметить, что у нас в стране реализуются программы национального масштаба, а также есть программы, которые реализуются на уровне сообществ при поддержке доноров. И в зависимости от географии, в зависимости от наличия таких программ, мы стараемся участвовать на обоих уровнях, да, и на национальном, и на местном. Вот в Дели, например, там была своя специфика, Во-первых, это для нас новый регион для работы. Во-вторых, мы пытались здесь в первую очередь выявить, выявить тех женщин, которые еще не охвачены никакими государственными программами, обнаружить такие вот новые очаги, так скажем, да, где есть большая концентрация женщин, которые оставлены без доступа. В Пуне были такие нужды, обозначены как услуги сексуального репродуктивного здоровья, выявляли тех женщин, у которых нет доступа к этим услугам. Многие женщины вынуждены просто жить на улице и нуждаются в каких-то убежищах, нуждаются в информации о менструальном здоровье, о контрацепции, о планировании семьи. И это все также разрабатывается и реализуется вот с фокусом на профилактику и защиту от гендерного насилия и насилия со стороны сексуальных партнеров. Okay. So, if you can see that it showed us, uh, the, this graph represents that how immediately after, you know, developing our site-specific strategies, you know, how, uh, how, how we noticed that, you know, service uptake increased. Like, for example, in Delhi, where, you know, we reached out to newer women, the need for, you know, sexual reproductive health services just increased, you know. Then also, when you come to Pune, similar, you know, significant increase can be studied or seen there also. And when we go to uh, uh, 
uh, Manipur, where we prioritized HCV and OD. So, you know, we had 37 women who were immediately, you know, screened and got on to with the treatment. So, our learning from this was that, of course, we need to have a service package. But for individual clusters, individual, uh, you know, some specific services within that package needs to be prioritized so that we are taking care of unmet needs of all the women. You know, so that was one of our learning from this year. И здесь мы хотели бы показать, как у нас вырастает динамика в плане обращаемости вот, за теми услугами, которые были включены вот, в эти а, пакеты, которые отличаются да, от региона к региону. И, например, здесь мы видим, что в Дели а, увеличилось значительное количество женщин, которые обращались за услугами сексуального и репродуктивного здоровья. Такая же ситуация наблюдается и в Пуне. В Манипуре там большее количество женщин прошли тестирование. То есть а внутри пакета, внутри списка тех услуг, которые включены в этот пакет, нам необходимо все-таки делать конкретную приоритизацию, да, выдвигая определенные услуги на передний план. Это вот получается в разбивке по географии и по конкретным нуждам внутри определенной местности. Это вот, вот, тот, выб... тот урок, который мы для себя извлекли на будущее. So also some of the studies like how, you know, we started with, uh, you know, a uh, significant number of women who were rejecting and who were oral users and how trends were seen at the end. And if you look at this slide, you know, it overall, if you see the, you know, violence phase, whether it is physical, sexual and economical, we see that, you know, it has increased. But in the uh, future slides, I'll show that the interesting results are lying within. Yeah. А вот здесь то, что касается количества случаев насилия, да, которое происходит с женщинами, в целом, если посмотреть на динамику, мы видим рост. Но здесь еще идет очень интересный процесс да, одновременно, который мы хотим объяснить уже на следующем слайде. So also, like you see on the x-axis, you know, we asked women, like, uh, uh, what, you know, whether they were facing violence and how was, what was the amplitude, like high density or low. So if you see that women who were facing high density of violence, when it comes to physical violence, so that has reduced significantly. So we had cases of women who had broken faces, who had burned hair, women were raped and one lady was raped and thrown naked on the street. So when it came to, you know, making them, making safety plans and, you know, counseling them and making them, you know, uh, they're improving their health services outcomes and all, it did show significant uh, changes in you know those women who were facing high density of violence so we were also we can also we were also one of our recommendation was that Ewing's intervention should be a little longer we only had one year to do all this had it been two years we could have reached out to each and every step and then work towards mitigating you know all forms of violence и а, вот здесь и интересная очень про деталь, да, вот этой статистики, она заключается в том, что несмотря что в целом идет рост количества пострадавших женщин, тем не менее, а вот то, что касается процента женщин, которые до этого, да, до вмешательства страдали от очень серьезных а, случаев насилия, то есть э, к нам обращались женщины с разбитыми лицами, с женными волосами, жертвы сексуального насилия. Вот а в отношении этой категории лиц а, у, здесь, от, здесь улучшилась ситуация. И а, помимо того, что они работали уже по своему собственному плану, маршруту безопасности, также улучшались у них и показатели по здоровью. И на результатах вот этой проведенной работы мы еще сделали для себя один вывод, что один год для реализации этого вмешательства недостаточно, потому что если бы у нас было в наличии два года, то тогда бы мы смогли бы достичь каждую женщину в этом регионе. Yes. So moving on, similarly, when it came to sexual violence, you know, there has been significant uh, changes in women. Significantly, it uh, improved when it comes to high density of violence. Similarly, 
Similarly, with economic violence, however, our results are very different. Like women who were uh, women learned that you know how they have to make themselves economically empowered, how do you know they manage their economic funds, and how do they manage their daily life to life, uh, you know, basic needs. However, we saw more uh, significant differences when it came to physical and sexual violence in our interventions. Yeah. И также вы хотели бы показать вот по разным направлениям то, что касается, допустим, физической безопасности, да, или э, экономической безопасности, то мы видим разницу в случае с а, вот такими серьезными а, фактами насилия. Здесь у нас динамика улучшалась. А то, что касается экономической независимости, здесь а, мы не смогли достичь таких вот значительных улучшений, несмотря на то, что женщину готовили, давали ей информацию о том, как она должна управлять своими экономическими средствами. То есть а, вот а, такая специфика идет, что более эффективные в, а, в отношении сложных, серьезных случаев насилия, но менее у нас эффективнее получились результаты по экономической свободе. Yes, so what did we achieve? Like, you know, by the end of, when we compare our baseline with end line and our service uptake, we have to, uh, we have, we, we cannot, uh, you know, leave it behind that India is a diverse country where we had women from different kind of nature of drug use. Like when we came to Manipur, you know, Manipur has a much, you know, interventions are very old uh, when it comes to women who use drugs. When it comes to Delhi, our, in, our government initiatives and civil society initiatives have been very new. Pune has been a very, you know, it, it uh, Pune is like, Maharashtra is working very progressively when it comes to HIV prevention program. However, the nature of population is more into sex work. And also, we cannot uh, leave behind that uh, the socioeconomic differences, you know, socioeconomic differences, you know, made us like some women wanted basic services, while other wanted some, you know, they are uh, they required harm reduction services, some wanted, you know, like we should be linking them for uh, legal support. So that's the whole, you know, geographical and uh, the entire uh, population that we have in India. However, if you look at in the end, when we talk of uptake of services, our intervention efforts made sure that, you know, there was an increase in uptake of services. Women were, you know, able to take or seek legal aid. You know, there was, you know, uh, safer injecting practices, you know, were tricked up and also the most uh, like uh, critical one is like it's not that one lady was or one woman was only taking one service. 67% of women were taking more than two services and 25% of women were regularly taking more than five services in the intervention. So this is what we achieved with all the efforts like once, you know, women were uh, women were capacitated so that they are able to, uh, you know, they are able to take care of themselves. They are able to stand up for themselves. Their health-seeking outcomes also improved. И поэтому с учетом географической и демографической специфики мы смогли получить довольно хорошие результаты, поскольку Индия она такая очень страна с большими различиями да, от региона к региону. Допустим, в Манипуре уже давно работают такие услуги, они имеют долгую традицию. А в Дели же наоборот, там государственные и другие программы на уровне сообщества, они были открыты сравнительно недавно. А в Пуне там достаточно прогрессивно проводится эта работа, но там тоже есть своя специфика, связанная с секс-работой. И поэтому вот с учетом социально-экономической разницы, географической, демографической разницы, мы видели, что женщины нуждаются в разных условиях, да, услугах. Кто-то нуждается в базовом пакете, кто-то нуждается в услугах снижения вреда, кто-то нуждается в правовой поддержке. Но в целом мы видим, что у нас вырос уровень обращаемости за услугами, вот, в частности, за правовой поддержкой. И нужно отметить, что 67% женщин, они пользовались более чем двумя услугами. 35% они получали на регулярной основе 5 
видов услуг, это связано еще и с вот такой положительной динамикой, когда мы расширяем возможности и уверенности женщины. И благодаря этой растущей внутренней силе она может обращаться дополнительно за другими услугами и уже может более уверенно постоять за свои права. Yes, so, like, these are some of our uh, things which are very important to us during the intervention. Like, you can read Dr. Binota, uh, Dr. Binota, who's the chairperson of uh, Manipur State Commission for Women. She invited our state partner to come together and help her plan better for women who use drugs. She also offered that I will, you know, provide a government land piece to develop a shelter home. Then also, you know, the most important are voices of women. So we had a you know, separate person going in the field and asking them how did, you know, women feel about things intervention. So they're like, the first line was that they listened to me, they listened to my problems, things team members. And, you know, if you read it in detail, talking to them have made me better equipped to escape violence. Then also, like, uh, when we listen to Shalu from Pune, she says that now I use condoms as well as I distribute it to my friends if they need one. So these are small, small, uh, you know, voices from the field, but they are very important for us. And uh, this gives us more strength to go ahead and plan for more holistic interventions. И здесь вот, наверное, самый уже важный, да, момент нашей работы, это когда мы получаем обратную связь. И это, эти комментарии вы можете потом еще самостоятельно прочитать, но хотелось бы вот отметить отдельно от комментарии от госпожи Винота Майнан, которая является председателем Государственной комиссии по защите женщин. И она проявила очень активную позицию, предоставив земельные участки для строительства шелтеров и для того, чтобы голос женщин звучал сильнее. И когда проводился вот этот опрос для получения обратной связи, говорилось о том, что теперь женщин слышат лучше, и теперь они лучше вооружены для того, чтобы избежать нежелательных ситуаций в их жизни. И также второй участник программы, он давал свои комментарии о том, что жизнь его очень сильно изменилась, ее жизнь, поскольку теперь она пользуется презервативами, может предложить их своим друзьям. Такие очень краткие сообщения, которые дают нам силы, вдохновение для того, чтобы мы продолжали развивать нашу деятельность дальше. So uh, these, these are just some people from our wings team. However, we have a lot of very big family. But uh, just to uh, conclude my points here, like, uh, of course, I was reading chat comments that COVID-19, coronavirus, we as Alliance India are very much committed to it. And we are making sure that we are reaching to communities with reproductive health supplies like sanitary napkins, dry ration, and also safety you know, measures. You know, our community is being uh, empowered, educated, and we are getting to funders and getting them sanitizer, soaps, masks, gloves. And also, if I was looking at the latest data, so Indian government in, on April, in April, so has... Uh, taken up abortion as one of the 20 essential services so that no women, you know, is left behind or everybody has the right to safe abortion services. And also like once, uh, you know, everyone is talking and Dr. Luisa also shared global perspective. However, in India in last two months, 15 to 23 percent decrease in contraceptive use has come up. Unsafe abortions uh, are increasing. You know, unwanted pregnancy, you know, rates are increasing by 18 percent. So these are the recent data that has come from Indian Institute of Sexual Reproductive Health. So these are alarming figures. And uh, I think and I am very much committed that we will fast track our efforts when it comes to, you know, you know, su such crisis situation. Then thank you so much, Daniel, again 
for being so committed and i am really feeling sad that had it not been covid we would have been there and planning for a better world and you know we will continue our wings intervention so thank you so much for giving me this opportunity и в завершении я хотела бы отметить что на фоне пандемии мы не ограничиваемся только нашими вот прямыми да, мероприятиями, но также проводим очень активную работу на уровне населения для того, чтобы обеспечивать их санитайзерами, салфетками спиртовыми, и также проводим обучение для населения, для того, чтобы они могли себя защитить более эффективно от пандемии и э, обращаемся к донорам для того, чтобы собирать небольшие средства и проводим вот, работу в солидарность со всей, своей, со, со всей страной для того, чтобы защититься от пандемии. Тем не менее, есть еще хорошие новости, это то, что вот в апреле индийское правительство оно включило процедуру безопасного аборта в список 20 базовых услуг, то есть это уже значительно улучшает доступ наших женщин к этой очень важной процедуре. Но и за последние два месяца у нас тревожная статистика поступает по поводу уменьшения использования презервативов, выросло количество абортов, и поэтому мы надеемся, что какие-то очень быстрые, активные действия будут предприниматься, несмотря на кризисную ситуацию. И, конечно же, если бы не ситуация с ковидом, у нас была бы возможность сейчас присутствовать вместе и разрабатывать наши планы совместные по улучшению мира. Спасибо за внимание. Хорошо. Вот у меня важный вопрос, который мы получили по WhatsApp. А как вы думаете, насколько велики шансы, что вы начнете применять отдельные элементы механизма Sunflower в своей работе для того, чтобы усилить всю общую эффективность вот этого интегрированного подхода. Спасибо. <laughs> Actually, we really want to do it, and I'm really. I just saw your detailed presentation, so I will be talking to my seniors at Alliance, and I think uh, if we are able to integrate, you know, learnings from Sunflower model into our uh, future interventions, it will be an amazing model to work at. So uh, I'll keep in touch with you for that. Yeah. Желание, конечно, очень большое. Мы действительно хотим интегрировать элементы модели Sunflower. Я, конечно, переговорю со своими коллегами, женщинами. Мы тут между собой это все обсудим и посмотрим, как именно мы сможем это все дело интегрировать. Ну, будем с вами на связи. Надеемся, что это все сработает.